Hi students, in the video, la, students t-test and the topic la irindhi, large sample use panni problem solve panna poru. Question parunga, the average marks scored by 32 boys is 72 with the standard deviation of 8 while that for 36 girls is 70 with the standard deviation of 6. Test at one percentage level of significance whether the boys perform better than girls. So, in the different population are boys are one population and girls are one population. Boys are population number 1 and girls are population number 2. So, the average mark is compared to the question. So, the average mark is compared to the question. First, we choose 32 boys and choose average mark. Average mark is 72 and also standard deviation is given 8. Next, we will choose 36 girls. We choose the mark of the average mark is 70 and standard deviation is 6. Question in the question is, test at 1% level of significance whether boys perform better than girls. That is, boys are average mark when the girls mark better. Better means greater. That is the question. So, if you have a question, this is student's t-test, single mean, difference of mean, any topic, we will be able to do it. So, we have two different populations. What do we do here? We test the population of the mean. And also, we have two mean values. And also, sample size is the same as the sample size. So, this is the large sample. So, in this problem, the student's t-test is the large sample of the difference of mean. In this type of problem. So, first, we have to ask all the questions in the question. So, here are two different populations. Boys are average mark of mu1. Second population is girls. And the girls are average mark of mu2. So, next we have to take a sample. That is 32 boys. So, that is sample size. The boys are sample size n1. So, that is value 32. Next, girls are 36 girls choose. So, sample size of second population is n2. That is n2 equal to 36. Next, boys or average mark 72 ने So first population लेर इंदर डर को इंदर sample लोल्ला sample mean है x1 bar ने चुकला. So x1 bar का value 72 ने कुड़तर गांगा. And second population उन्दे girls. Second sample mean है नमे x2 bar ने डर दगला. And x2 bar का value 70. And also given standard deviation of first and second sample. First sample का standard deviation 8. Second sample का standard deviation 6. And sample standard deviation is S1, S2. S1 is the first sample of standard deviation. So, S1, 8, S2 and 6. So, next we have H0 and H1 value. We have a conclusion that H0 and H1 is used. So, first we have null hypothesis H0. Null hypothesis is there is no significance difference. We assume that null hypothesis H0. And in the question, what are you saying? Boys are average mark greater than girls average mark. That's what we are saying. So, we have to check the two populations of the mean value. That is, boys are average mark and girls are average mark. Same, one different thing. That's what we assume. That is, mu1 value equal to mu2. That's what we are saying. And in this type, you can see the value of mu1 equal to mu2. That is, T-test level, large sample level, difference of mean. In the type level, any problem is you have to choose the value of H0. And H1 will choose the question. Suppose the question level, the average mean value is greater or large or increase. If you don't have any other word, we will go to greater than symbol. Suppose the mean value is decrease or less. If we have all the words, we will go to mu1 less than mu2. If we have all the words, we will go to mu1 not equal to mu2. If we have all the words, we will go to mu1 not equal to mu2. That is the H1. So, we will choose the question. If you have a question, we will ask the test at 1% level of significance whether the boys perform better than girls. 
நம்ம பாய்ஸ் அந்த பாப்புலேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாப்புலேஷன் வச்சிருக்கிறோம் கேர்ள்ஸ் நம்ம பாப்புலேஷன் டூன்னு வச்சிருக்கிறோம் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பாய்ஸோட ஆவரேஜ் மார்க் கிரேட்டர் தேன் கேர்ள்ஸான்னு கேட்டிருக்கு தட் இஸ் மியூ ஒன் கிரேட்டர் தேன் மியூ டூவா அதை தான் செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஹச் ஒன் என்ன எடுக்கணும்னா மியூ ஒன் கிரேட்டர் தேன் மியூ டூன்னு எடுக்கணும் இந்த கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் அல்லது லெஸ் தான் சிம்பிள் வந்ததுன்னா நம்ம அதை ஒன் டெயில்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்படி இல்லாமல் நாட் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் வந்ததுன்னா நம்ம அதை டூ டெயில்னு சொல்லுவோம் ஸோ நாட் ஈக்குவல் டு மீன்ஸ் மியூ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ டூ தட் மீன்ஸ் மியூ ஒன் வேல்யூ மியூ டூ வேல்யூக்கு ஈக்குவல் கிடையாது அப்படின்னா ஏதர் கிரேட்டராக இருக்கலாம் அல்லது லெஸ்ஸாக இருக்கலாம் ரெண்டு பாசிபிள் இருக்குது ஸோ நாட் ஈக்குவல் டுனா டூ டெயில்னு சொல்லுவோம் இது வந்து நமக்கு டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபார்முலா எழுத போகிறோம் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீ டெஸ்டில் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மீனில் இசட்டுக்க ஃபார்முலா எக்ஸ் ஒன் பார் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பை என் ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டூ ஸ்கொயர் பை என் டூ இப்போ எல்லா வேல்யூஸும் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் தட் இஸ் என் ஒன் வேல்யூ தேர்ட்டி டூ என் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் பார் செவன்டி டூ எக்ஸ் டூ பார் செவன்டி அண்ட் எஸ் ஒன் வேல்யூ எயிட் எஸ் டூ வேல்யூ சிக்ஸ் எல்லா வேல்யூஸையும் கொண்டு ஃபார்மில் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி டூ மைனஸ் செவன்டி டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் எயிட் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி இதுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோன்னா நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ மாடலஸ் ஆஃப் இசட் வேல்யூ இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா டேபிள் வேல்யூ ஸோ டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வேணும் அண்ட் ஆல்சோ லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸும் வேணும் பிகாஸ் இந்த டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு ரோவில் உள்ள இந்த வேல்யூ வந்து லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸோட வேல்யூஸ் அண்ட் டேபிளில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட் காலத்தில் உள்ள வேல்யூ இது வந்து டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்துக்கு வேல்யூ அண்ட் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நமக்கு லார்ஜ் சாம்பிளாக இருக்குது எந்த ப்ராப்ளம் லார்ஜ் சாம்பிளை கேட்டாலும் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இன்ஃபினிட்டி தான் பிகாஸ் இங்கே என் வேல்யூ தேர்ட்டியோட கிரேட்டராக இருக்கும் அண்ட் டேபிளில் இன்ஃபினிட்டி வந்து ஃபஸ்ட்டு காலமில் உள்ள லாஸ்ட் வேல்யூ தான் இன்ஃபினிட்டி இப்போ நம்ம லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டினில் யூஷுவலாக லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எதர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்கோம் அல்லது ஒன் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருப்பாங்க கொடுக்கலனா நம்ம ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கணும் இந்த ப்ராப்ளத்தில் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா ஒன் பை ஹண்ட்ரட் அப்படி எழுதுவோம் அண்ட் ஒன் பை ஹண்ட்ரடோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஸோ ஒன் பர்சன்டேஜில் டூ டெயில்டாக இருந்ததுன்னா நம்ம எந்த வேல்யூ எடுக்கணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று எடுத்துக்கணும் சப்போஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டு கொஸ்டினில் வந்து நம்ம ஹச் ஒன்ல இருந்து எழுதுகிற அந்த வேல்யூ வந்து ஒன் டைல்டாக இருந்தது அப்படின்னா இதோட டபுள் எடுக்கணும் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஸோ நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ கிடைக்கும் அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு ஒன் டைலாக இருக்குது ஸோ அதனால் நமக்கு இங்கே லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வேல்யூ வந்து நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூவாக இருக்கும் அண்ட் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூக்கு நேராக தான் வேல்யூ பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் இங்கே இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த டேபிள் வேல்யூ எப்படி பார்க்கணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூக்கு நேராக பார்க்கணும் அண்ட் ஆல்சோ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறோம் இருக்கோம் இங்கே இன்ஃபினிட்டி அதுக்கு நேராக பார்க்கணும் அண்ட் ரெண்டு லைனும் இன்டர்செப்ட் பண்ணுற அந்த பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் டேபிள் வேல்யூ இங்கே இன்ஃபினிட்டிக்கு நேராக பார்க்குறப்ப நமக்கு இங்கே இருக்குது வேல்யூ தட் இஸ் இந்த வேல்யூ ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூக்கு நேராக கன்சிடர் பண்ணணும் அண்ட் இன்ஃபினிட்டிக்கு நேராக பார்க்குறப்ப இங்கே வேல்யூ வந்து நமக்கு டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ சிக்ஸ்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுதான் டேபிள் வேல்யூ டேபிள் வேல்யூ டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுத போகிறோம் கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா கால்குலேட்டட் இசட் வேல்யூவையும் டேபிள் வேல்யூவையும் கம்பேர் பண்ணணும் சப்போஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் இசட் இஸ் லெஸ் தேன் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் இசட்னா அக்செப்ட் ஹச் நாட் தட் இஸ் ஹச் நாட்டில் உள்ளது தான் ஆன்சர் சப்போஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் இசட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் இசட் அப்படி வந்ததுன்னா ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் அதான் ஆன்சர் தட் இஸ் ரிஜெக்ட் ஹச்